ആ ത്രിവിക്രമന് ഇവിടെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന രവിസാറിന് സത്യങ്ങൾ ബോധ്യം ആവാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് ഞാനും അയാളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ അറിഞ്ഞ എനിക്കും ത്രിവിക്രമന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാവും ചിലപ്പോ അതിനും മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അയാളെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്ന് പോയാലോ മോള് വന്ന ദിവസം മുതൽ അമ്മ ആലോചിക്കുന്നതാ ഒന്ന് ക്ഷേത്രം വരെ പോണോന്ന് എങ്കിൽ മോള് പോയി റെഡിയാക രാഹുകാലത്ത് ദേവിക്ക് ദീപാരാധന ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാ അമ്മയും റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് വിറ്റു അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മോൾക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നോട് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇനി എങ്ങോട്ടാന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കൊറേ നേരമില്ലേ നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഇനിയെങ്കിലും പറയണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്കാ അതെന്താ സരോജ് നീ അന്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് എന്നോടൊപ്പം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരികെ പോകാം മോളുടെ അടുത്തേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാ അവിടേക്ക് എവിടേക്കാണെങ്കിലും എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്താ ശ്രീഡച്ച അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഊഹം ഇല്ലാതെയുള്ള ഈ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇനി ഞാനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കെന്തിനാ പേടി ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇനി ഏത് നരകത്തിലേക്കായാലും ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ ആ അതാണ് ഉത്തമയായ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ ആ വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ നമുക്കിവിടെ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാം മാത്രല്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരവില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവസാനമെന്ന വണ്ണം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാവ യാത്ര നീ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് തന്നെയാ സരോജം ഞാൻ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിസ്സാരമായി നിന്നെ കളിയാക്കി സംസാരിച്ചെങ്കിലും നിന്റെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ സ്വയം ചോദിച്ചതാ പക്ഷെ ഉത്തരവില്ല സരോജം എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരവില്ല വീട് വിറ്റതും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും മോൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തതും വളരെ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ഒന്നും തീരുമാനിക്കാനും ആലോചിക്കുവാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നതും വിഷമിക്കുന്നതും എന്റെ കാര്യം ഓർത്തല്ല എന്റെ പിടിവാശിക്കും നിർബന്ധങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കുന്നത് നീ കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ തളർന്നു പോവുകയാണ് ഒന്നുമില്ല ശ്രീഡച്ച ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വന്ന സങ്കടം കൊണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോടൊപ്പം 
ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലേക്ക് വേണേലും ഞാൻ വരാം എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി എന്നൊരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാകെയുള്ളൊരു സമാധാനം നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ തീർത്തു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയേനെ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ശ്രീഡച്ച പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മോൾ അറിയുമ്പോ അവൾ എത്രമാത്രം വിഷമിക്കും അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവൾക്ക് കണ്ണീരായി മാറില്ലേ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അവൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോ നമ്മളായിട്ട് അവളെ വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കണമെന്നൊരു തോന്നല് ഇതൊന്നും കാണാതിരിക്കാന സരോജ ഈട്ടം ഇവിടെ വരെയാണ് ഈ ഓട്ടം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈശ്വരൻ നമ്മെ കൈവിടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്താലും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാര്യത്തില് വലിയ ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത്ര പാവം എങ്ങനെ നടന്ന മനുഷ്യന ഞാൻ അമ്മയോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്കിതിൽ വലിയ വിഷമം ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ചെയ്തികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനിക്കാം ഇത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഈ കോളനിയിലെ സകലമാന ആൾക്കാരും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഡേ കൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ ഈ മുന വെച്ചുള്ള സംസാരവും പ്രവൃത്തിയൊന്നും ചേട്ടന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തല്ല പ്രതികാരം കാണിക്കേണ്ടത് പ്രതികാരോ എന്ത് പ്രതികാരം ഞാനായിട്ട് എന്ത് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാ ഇനി ഇരുട്ടത്തും മറയത്തും അങ്കിൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതിനൊക്കെ ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്നും കുറ്റാക്കുറ്റിട്ട് തന്നെ പിന്നെ സ്ത്രീയോടും വീട്ടുകാരോടും ചെയ്തത് അവരങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു അതവരുടെ നല്ല മനസ്സ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിന്റെ അഹങ്കാരമല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഈ ജോലി കിട്ടിയതും ഡിവിസാനേയും സ്ത്രീയുടെയും നല്ല മനസ്സും ഉണ്ടല്ലേ അതെന്താ അമ്മ ഓർക്കാത്ത അതിന് ഇവിടെ ആരും അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ കാരണ്യത്തിലാ നമ്മളിപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അത് നിന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓരോന്ന് പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഞാൻ അത്രേ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം അമ്മയോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ അവസ്ഥയിലും അമ്മയുടെ ആങ്ങള മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനിയും പഴയ പടിയിലേക്ക് പോകുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇനി എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടിയാലും കാഴ്ചയില്ല എന്നൊരു കാരണം പറയാലോ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ചെയ്തികൾക്ക് അവന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോ എന്റെ ചേട്ടനും ആ പരീക്ഷണങ്ങളില്ല അതെല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പോ ചേട്ടൻ പഴയ ആളാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ഓഫീസിലെ ചിലരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും കരുതുന്നതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല അങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അമ്മയുടെ സഹോദരന് നേരിടേണ്ടി വരും ഹലോ കൃഷ്ണ ഇതാര് സാന്ദ്രമേടോ വരൂ അകത്തോട്ടിരിക്കും വരൂ മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമൻ ഇന്ന് ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉള്ള ദിവസം വരാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓ 
ഞാനിപ്പോ വന്നത് തികച്ച ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമന് വർമൻ കമ്പനിയിൽ ഐ മീൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കൊടുക്കണമെന്നൊരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഇത് അയ്യോ അല്ല മാഡം ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ ഈ അവസ്ഥയില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി രവി സാറിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായം സാർ അത്രേ വിചാരിച്ചു കാണുള്ളൂ പക്ഷെ മാഡം അങ്കിളിന് പരസഹായം ഇല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഐ നോ കൃഷ്ണ ഐ നോ ഇതിപ്പോ തീരുമാനം രവി സാറിന്റെ അല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ഇതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഈ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുമ്പോ പുള്ളിക്കും മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ല മാഡം പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെയും രവി സാറിന്റെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാ ഞങ്ങളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അത് ശരിയാ രവി സാറിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിനു പുറമെ ചിലർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രായച്ചിത്തം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പലർക്ക് വേണ്ടിയും പലതും ചെയ്തു കൂട്ടിയതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രായച്ചിത്തം അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് താഴ്ചക്കാരായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കാനേ കഴിയൂ ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ത്രിവിക്രമം വരുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം ചോദിക്കാൻ മറന്നു കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഏയ് ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലാവട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ശരി അല്ല സുദർശനങ്ങൾ സരോജാന്റി ഇല്ലേ അവര് രാവിലെ തന്നെ രവി സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയല്ലോ ശരി ആ ഈശ്വര ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞാലാ മതിയാവ നന്ദി പറയാനൊക്കെ വരട്ടമ്മേ സാന്ദ്ര മാഡം ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് പോലെ തോന്നുന്നു എന്ത് പന്തികേട് നീ ഇനി അതിന് ഇല്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു സി ഐ ഡി ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ അതല്ലമ്മേ കൃഷ്ണേ നീ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് പഠിപ്പ് കുറച്ച് കൂടിയാലും പ്രശ്നം സാന്ദ്ര മാഡം പതുക്കെ ദീപു മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമനോട് എനിക്കൽപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം നമസ്കാരം മാഡം അവിടെയല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് തനിക്കിപ്പോ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഇരുട്ട മാഡം സർജറി ചെയ്താലും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നാ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് താൻ ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും തന്റെ അഭിനയൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അഭിനയമോ എന്താ മാഡം ഈ പറയുന്നത് ഒരു കാലി ചായ പോലും കുടിക്കാൻ നിർത്തിയില്ലാത്തവനായിട്ട് ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കൂ പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പണ്ടേ ഈ ത്രിവിക്രമം ചെയ്യാറില്ല അല്ല മാഡം ഇപ്പൊ വന്നത് ഞാൻ വന്നത് തനിക്കൊരു ലോട്ടറി അടിച്ച കാര്യം പറയാനാ ലോട്ടറിയോ എന്ത് ലോട്ടറി ത്രിവിക്രമൻ എന്ന പാവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പ്രായച്ചിത്തം എന്ന രീതിയിലോ അല്ലാതെയോ വർമ്മൻ കമ്പനിയില് തനിക്കൊരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രവിവർമ്മൻ സാർ ജോലിയോ എന്ത് ജോലി വർമ്മൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും തേങ്ങാ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതല്ല മാഡം 
ഞാൻ ഈ പരുവത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇത്ര നാള് ഇയാള് ചെയ്തൊന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല അതും കൂടി പറയാന ഒരു ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുതരേണ്ട തന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പോ വേണേലും പിടി വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ രവിസാറിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം താൻ കാരണമോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും താനും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും അവിടെ ആരോടെങ്കിലും എഴുന്നള്ളിക്കാൻ നിന്ന അയ്യോ മാഡം ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും മാഡത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ പറയാതിരുന്ന തനിക്ക് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാഴ്ചയിലേ ഇല്ലാതുള്ളൂ മറ്റേത് കേൾവി ശക്തിയും പോകും അതിലും ഭേദം എന്റെ ശവം എടുക്കുന്നതല്ലേ മാഡം ഞാനായിട്ട് ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയാ മതി ജീവിച്ചു പോകാനാണോ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണോ ഈ ജോലി ഓഫർ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് വർമൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയില് തന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അതോ അന്ധനായ ഒരാൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഇനിയിപ്പ തന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ വല്ല ലോട്ടറി കടയോ മറ്റോ തുടങ്ങാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു തന്നാ പോരെ അല്ല മാഡം പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് ആരാണെന്ന് കൂടി പറ അത് അത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല മാഡം കുറെ ആളുകൾ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പൊതിരത്തല്ലി ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആശുപത്രിയില്ല ശരി താൻ പറയണ്ട ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം എന്റെ മനസ്സിലെ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ബലപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമാ ഇനി അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ ത്രിവിക്രമ തനിപ്പ പൊയ്ക്കോ ശരി മാഡം വീട് വിറ്റത് മോളറിയാതെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് പതിയെ നമുക്ക് വീട് തിരിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടയില്ലാതെ തെരുവിലൂടെ അലയുന്നത് മോളറിഞ്ഞ അവക്കത് വിഷമാവും ശ്രീഡച്ച രവിസാന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗതിയില്ലാതെ അലയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അതൊരു വലിയ കുറച്ചിലല്ലേ ശ്രീഡച്ച എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അനാഥര പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ആ മുതലാളിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അവിടെ താമസിക്കാം ആ വീടും ഈ അമ്പലത്തിനു ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണ് സരോജ സ്വന്തം എന്ന് പറയാ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മാത്രല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത കാശ് മോള് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തരും രവി സാറിന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി വീട് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു തരാൻ അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്തതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നാടകമായി മാറിയെന്ന് വരും ആ നാണക്കേടിനേക്കാളും ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതൊക്കെ ശ്രീഡച്ചന്റെ തോന്നലാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക് നമുക്കാരെ സ്വന്തോന്നും ബന്ധമൊന്നും പറയാനുള്ളത് നമ്മളിനി ഇങ്ങോട്ട് പോവും ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതമായി അവൾ ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരരുത് 
അവരാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സരോജം ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല ഒരു കിടപ്പാടം നമുക്കുണ്ടാവും നാഴി അരി വേവിച്ച് കഴിച്ച് കിടക്കാൻ അതുവരെ നമ്മുടെ മോളുടെ മുന്നിൽ ചെല്ലുന്നത് ശരിയല്ല 